Wito wenye baraka. Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea. Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea. Wito wenye baraka. Ni matumaini yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi vya mikutano ya Wito wenye baraka ubuheri wa afya. Nikukaribisha tena katika kipindi cha leo. Siku ya leo kwa pamoja nami Makrina Chodota nikishirikiana na Anthony Miago. Antoni tupatie utaratibu wa siku ya leo. Na ni matumaini yangu mpenzi mtazamaji wa Star TV, umzima wa afya. Siku ya leo tunaendelea na somo letu katika sehemu ya sita, somo linalosema maandalizi maalum ya kumpokea mfalme wa wafalme. Leo ni sehemu ya sita kwa hivyo baki na sisi ili upate kujua ni namna gani tunakwenda kumpokea huyu mfalme wa wafalme. Lakini sambamba na hilo tutapata wimbo kutoka katika kwaya ya shule ya vijana kwaya ya vijana Gilgari lakini baada ya hapo watafuatiwa na kwaya ya kanisa na wimbo wa mkutano unaosema uh, tunalisikia neno lakini kabla tujaenda mbele zaidi mpenzi mtazamaji ni kukumbushe kwamba unaweza kuungana nasi kupitia namba 0628555097 kwa namna hiyo anza na jina kisha mahali unapotokea maklina labda tupitishe kwenye jumbe zilizotumwa hivi punde Huyu anaitwa George Samueli anasema nimetoa maisha yangu kwa Yesu Barikiwe uh, Daudi Nuhu anasema ubarikiwe sana mwinjilisti Andrea kwa masomo ya kila Ijumaa yanayoendelea Star TV yeye yeah, anatokea Moshi Pasau Huyu ajiandika jina anasema Mungu atusaidie tuweze kulirudia agano lake ili ghadhabu isije tupata mbarikiwe sana amina haleluya tuzidi tuzitii amri kumi za Mungu na sabato yake ubarikiwe mwinjilisti Andrew Chikwanda na watangazaji wa kipindi hiki amina barikiwe mnaendelea kutuma jumbe zenu nasi tutaendelea kuzisoma jumbe ni nyingi lakini wakati hauturuhusu kwa tutaendelea kusoma pale ambapo tunapata muda nikumbushe tu Star TV unaweza kuandika Star TV habari pale YouTube pamoja na Instagram nasi utatupata moja kwa moja kwa ajili ya miendelezo ya vipindi hivi. Basi kwa wakati huu tumkaribishe yule aliyeandaliwa kwa ombi. Mtumishi Magembe. Yeah, karibu exactly. kwa ajili ya ombi. Karibu popote ulipo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi salama Jehova mwema jina lako litukuzwe milele Mungu wa mbinguni tumejihudhurisha mahali hapa kwa ajili ya kusikia neno lako tunaomba utusamehe maana sisi ni wadhambi waovu na wakosaji uturehemu tusafishe kwa damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo Baba Mungu wa mbinguni tunapokwenda kusikia neno lako tunaomba roho wako mtukufu ambaye anatufundisha atuelimishe na tusadikishe kweli hii ambayo unainena kupitia mtumishi wako. Ukapate kumfunika mtumishi wako Andrew Chikwanda kwa damu yako. Watu wanaposikia wasikie sauti yako. Watu wanapotazama wakuone wewe. Na wale wenye shida mbalimbali huko waliko Bwana ukawaokoe, ukawaponye sawa sawa na neno lako. Uwe pamoja nasi sote katika jina la mwanao mpendwa wa Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amina. Yeah. 
Kila tusoma poleno ni nafasi bwana ametupatia tutengeneze njia zetu ataka tukate shauri tukubali tunalisikia neno katika ibada twaupata ujumbe kila tusoma poleno ni nafasi bwana ametupatia tutengeneze njia zetu ataka tukate shauri tukubali wale walompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake twango jarini sasa kupokea tutakasike tuwe watoto wake wale walompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake twango jarini sasa kupokea tutakasike tuwe watoto wake tujiandae kumpokea haleluya haleluya bwana asifiwe sana tunabarikiwa sana eh message zenu Mungu awabariki na kwa namna ya pekee endeleeni kusikiliza neno hili la Mungu neno lililo jaa mibaraka mikubwa katika ulimwengu wa sasa na katika siku hizi za mwisho 
Ninawakaribisheni sana sana wote katika e, maeneo mbalimbali. Mbali. Tunapokea kweli e, e, message nyingi sana 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 kwa njia ya WhatsApp, e, kwa njia ya e, e, mtandao wa kawaida. Yote hii inaonyesha kwamba watu wengi wanatufuatilia na Mungu awabariki. Na hata tumeona jinsi gani watu walivyojitoa eh wamejitoa watu wengi sana eh wameandika neno ndio nimekubali kumfuata Yesu basi Mungu awabariki awabariki sana na kwa namna hii ninawakaribisheni tena katika neno hili haleluya tulikuwa na somo hili hili Maandalizi maalum ya kumpokea mfalme wa mfalme sehemu ya sita Naomba watu wote katika hukumi huu tuseme maandalizi maalum ya kumpokea mfalme wa mfalme Mbalikiwe, mbalikiwe, mbalikiwe Somo hili ni na upana wake Lina upana wake Kwa sababu ndugu zangu Tunajianda kabisa kabisa kumpokea Yesu Na kanisa lazima Kanisa ambalo mungu ameliweka katika dunia hii Lazima liwandae wa shiriki wake, liwandae wanadamu, liwandae wanadamu kumpokea Yesu. Kwa sababu yeye ndiye mfalme wa wafalme. Kwa sababu yeye ndiye muumbaji wetu. Kwa sababu yeye ndiye eh ndiye mu, Mungu wetu, Bwana wa majeshi. Ndugu zangu wapendwa, ninawakaribisha kwa sababu Yesu anakuja, lazima tujiandae kumpokea. Na tulikuwa na vipengele vingi vingi vinavyotuonyesha jinsi gani tutakavyoweza kujiandaa 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 haleluya na tuliona katika kipindi kilichopita kwamba tutumie tutumie talanta zetu ambazo Mungu ametupatia kama ni vipawa kama ni karama kama ni talanta kwa namna yote ile Mungu ametuzawadia katika maisha yetu sasa hizi talanta ambazo Mungu ametupatia vipawa Mungu ametupatia tuvitumie kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya faida ya wanadamu wenzetu kwa sababu imegundulika kupitia neno la Mungu kwamba shetani amepenya amepenya ameingia kwenye vipawa vya watu kwenye talanta za watu ili kujenga kiburi na majivuno hatimaye watu wengi wamedhulika wamedhulika na watu wengi wamefika mahala wanasema kuna faida gani ya mtu mwenye akili huyu ambaye anatuletea fujo katika ulimwengu huu kuna, kuna kuna faida gani kwa msomi huyu ambaye amejaa rushwa na, na na dhuluma za kila aina kuna kuna faida gani watu wamefika mahala hapo wanapofika mahali hapo basi talanta zetu hatujazitumia vizuri na ndio maana shetani ametumia mwanya huo huo mwanya huo kutumia vipawa vyetu vibaya talanta zetu vibaya eh Eh kalama zetu ambazo baba yetu wa mbinguni ametupatia ili tuweze kutumia kwa ajili ya faida ya watu wengine. Utajiri ambao Mungu amekupatia ni kwa ajili ya faida ya familia yako, kwa ajili ya jamii unaoishi na katika ulimwengu mzima. Ndio maana ukiwa tajiri, ukiwa na pesa, basi mali hizo ziwe kwa ajili ya kumuinua Yesu. Ziwe kwa ajili ya kusaidia kuondoa umaskini katika ulimwengu huu. Iwe ziwe 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 zikusaidie kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanahitaji msaada wako. Haleluya. Haleluya. Ndivyo Mungu anavyotaka anasema ametoa vipawa hivi ni kwa ajili ya utukufu wake. Ni kwa ajili ya utukufu wake. Na tutambue kwamba vipawa talanta hizi ambazo Mungu ametupatia tutapimwa kwazo. Kwa sababu kila mtu amepewa, 
kila mtu amepewa tutapimwa kwazo we ulipokuwa duniani je ulitumia muda wako na maisha yako na mali zile na akili ile ulizitumiaje ulitumiaje kila mmoja atatoa hesabu yake kumbe watu tunaojiandaa kumpokea Yesu mara ya pili maandalizi maalumu kwa wale wote wanaomgojea Yesu lazima wao wawe macho sana kuzitumia vipawa vyao na talanta zao kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya kuendeleza utukufu utukufu wake Mungu wetu na wanadamu wenzetu watu wapate faida Watu wapate faida kwa ajili ya uwepo wako katika ulimwengu huu. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, nataka niwaambie kwamba Mungu wetu ni mwema. Ndio maana anatuandaa. Anatuandaa. Ninawalika watu wote. Ebu tuweze kukusanyika katika kundi hili maalumu ambalo linamngoja Yesu mara ya pili. Na jinsi gani maandalizi yanavyoweza kufanyika yanaweza kufanyika lakini pia haya maandalizi ya yana kipengele kingine kwamba kuacha kuacha mapokeo na kufuata neno la Mungu ndugu zangu wapendwa mapokeo yanaenea sana na matokeo yake watu wengi wanaacha neno la Mungu badala yake wanafuata mapokeo ya wanadamu mapokeo ya wanadamu na katika kitabu cha Mathayo 15 msali wa tatu, wa sita, na wanane hadi watisa, anasema hivi akajibu akawaambia mbona ninyi huyalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu bas asimheshimu baba yake au mama yake mukalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu Watu hawa msali wa nane, watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami na waniabudu bule wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu wapendwa mnaonisikiliza nataka nikwambie sisi tunaojiandaa kumpokea Yesu lazima tukwepe tukwepe mapokeo ya wanadamu Tukwepe mapokeo kwa sababu mapokeo yanapendwa zaidi kuliko neno la Mungu kuliko neno la Mungu ni wenyewe mnashuhudia katika eh, katika eh, katika eh, Biblia eh, mnashuhudia eh, Marko 7 msali wa 8 hadi wa 9 anasema ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu akawaambia vema Mwaikata amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Ndugu zangu tunaonywa sisi tunaomgoja Yesu akija mahali mara pili. Katika kufanya maandalizi tuepukane na mapokeo ambayo yanasimama badala ya neno la Mungu. Yanayosimama badala ya neno la Mungu. Kwa mfano tulikuwa na masomo huko nyuma tuliona jinsi jinsi ilivyo amri za Mungu zilivyoandikwa katika kitabu cha e, kutoka 20 pale msali wa tatu hadi wa hadi wa 17 e, tunaona amri Mungu alizoziandika hebu angalia jinsi kitabu kile cha katikizimu kilivyo ondoa amri inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga usijifanyie na binadamu huyo huyo akaingiza masanamu kwa sababu alipoiondoa ile aliogopa hoja aliogopa hoja kama ingekuepo kama ingekuepo na kama ungekuwa anafundisha wangesema mchungaji mbona amri inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga mbona tunachonga masanamu hai mbona tunayapigia magoti mbona tunayaheshimu ingekuwa ni hoja Jambo walilofanya ni kuondoa hiyo amri. Alafu na kuwakataza wanadamu wasisome Biblia. Unajua ndugu zangu wapendwa usomaji wa Biblia umetokea umetokea uamsho hivi karibuni huko nyuma watu kanisa lilipiga marufuku watu kusoma Biblia. Watu kusoma Biblia badala yake waliweka vitabu vidogo vidogo 
chuosha sala katikizimu vitu kama hivyo ambavyo wamechanganua kwamba hiki kichukuliwe hiki kisichukuliwe hiki kichukuliwe hiki kiachwe hivyo vitabu watu ndio waliambiwa wafuate kwa sababu wakasema nyinyi nyinyi a uh, a uh, muki, muki soma biblia mtaele, mta, mta, mtaleta fujo badala yake someni vitabu hivi tulivyoandalia na vitabu vilivyoandaliwa vimetengwa amri za Mungu ile ile amri inasema usijifanyie salama ukichonga imetupiliwa mbali alafu amri ya kumi zimegawanya zikawa mbili usitamani mke wa jirani yako usitamani mali ya mtu mwingine kumbe mtu anaziona ziko kumi. ziko kumi. sasa ndugu zangu wapendwa sisi tunao mgoja Yesu mara ya pili na waalika ndugu zangu na waalika kwamba tuachane na mapokeo bali tufuate neno la Mungu neno la Mungu Biblia hii hii Biblia ndicho kitabu pekee ambao baba yetu wa mbinguni ametupatia haleluya baba yetu wa mbinguni ametupatia ndio barua yake neno hili ni kwa ajili ya wakristo wote wakristo wote basi ndugu zangu nataka niwaambie Tufuate tufuate neno la Mungu. Sisi tunaomgoja Yesu mara ya pili. Haleluya. Na tufuate neno lake Mungu. Tufuate maagizo yake Mungu. Tufuate yale yaliyoandikwa. Biblia eh, eh, ni kitabu cha pekee sana. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Biblia inasema kwamba neno hili limesafishwa mara saba limeonekana ni safi kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu kama chakula kisafi kabisa kwa ajili ya ukuaji wa kiloo wa mwanadamu ndugu zangu nataka niwaambie tujiepushe na mapokeo mapokeo ni sumu kubwa sana ya neno la Mungu wewe e, e, ni sumu kubwa sana katika maisha yako ya kiloho maisha yako ya kiloho Mungu atusaidie tunaposikia neno hili basi tufanye mabadiliko na kwa sababu tunamngojea Yesu nataka niwaambie tunamngojea Yesu sisi wote tunaomuita tunao tunaojiita wa Kristo tunaojiita wa Kristo tunamngojea Yesu kwa sababu hiyo ndio imani yetu na ndio matumaini yetu na kwa sababu Yesu anakuja haleluya Biblia tumezungumza huko nyuma jinsi gani tumeona eh, ma, matukio mbalimbali yanaodhihirisha kwamba Yesu yuko mlangoni kumbe tujiandae kwa sababu Yesu yuko mlangoni na tutupilie mbali mapokeo wakolosai mbili msali wa nane anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bule na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu wala si kwa jinsi ya Kristo haya maneno ni maneno muhimu sana anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure kwa elimu yake elimu yake manake maoni yake mwenyewe falsafa zake anaziingiza ndani ya kanisa anaziingiza badala ya neno la Mungu ndio maana anasema kwamba aangalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu madanganyo matupu madanganyo matupu ni pamoja ndugu zangu wapendwa nataka niwaambie madanganyo matupu ni pamoja na wewe unapokubali kuyabudu sanamu ile yale ni madanganyo kwa sababu Mungu amekataa pia ni madanganyo makubwa eh Mungu anaposema eh usi 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 usiabudu watu waliokufa yale unapoabudu watu waliokufa ni madanganyo ambayo eh, eh, ma, ma, matupu ni elimu ambayo haimo katika Biblia kumbe ndugu zangu wapendwa tuhakikishe kwamba Mungu huyu aliyetuumba ametupa kitu kilichochema yani Biblia neno lake tukwepe ma, ma, mapokeo ya wanadamu wanadamu wanaingiza mafundisho yao kwa hila wengine wapo kwa ajili ya biashara 
kwa ajili ya biashara wengine wapo kwa ajili ya kuharibu tu wametumwa na shetani wametumwa na shetani ku, 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 kudhuru watu ili wasipo, wasipokee uzima wa milele wengine ndugu zangu hawajui wengine hawajui wamechukua mapokeo hawajui lakini Mungu watu wake wa kweli atawafundisha atawaongoza atawapatia mioyo miololo ambayo watakubali neno lake kwa sababu anasema e, e, kondoo wangu na wajua wanaisikia sauti yangu kumbe watasikia neno lake Mungu watafuata sauti yake Yesu na wataokolewa haleluya Bwana asifiwe sana kumbe kumbe tuamini hivyo tuamini hivyo Mungu atusaidie sana. Mapokeo. Mapokeo badala ya neno la Mungu ni kuyakataa. Na mapokeo yaliyoingia katika ulimwengu huu katika Ukristo wetu ni, e, ni, ni mafundisho ambayo yako nje ya neno la Mungu. Kwa mfano, Mungu anasema ubatizo ni wa mtu mzima. Ni kweli. Ubatizo ni wa mtu mzima mwenye kujua mema na mabaya, anaamua kwa hiari yake. Anaamua kwa hiari yake kumfuata nani kumfuata Yesu na kusema kwa kweli nilikuwa nikitenda madhambi madhambi sasa kwa kweli jamani nakwenda wapi angalia sasa umri wangu sasa umekuwa mkubwa nataka sasa nimfuate Yesu haleluya anapomkubali Yesu basi ule ubatizo anasema na ndio maana siri ya ubatizo anasema e, e, Paulo anasema nikuzamisha dhambi zako nikuzamisha dhambi zako sasa katoto kachanga kana dhambi gani katazamisha katoto kadogo katazamishaje dhambi hakajui ndio maana ubatizo ni watu ni wa mtu mzima wa mtu mzima mwenye kujua mema na mabaya sasa naamua kwa hiari yake na ndio Mungu anataka hicho kwamba umfuate yeye kwa hiari yake kwa hiari yake jamani ndugu zangu wapendwa hata ndio maana kuna sheria ya nchi e, binti ane, ane anayetaka kuolewa lazima afikishe miaka miaka 18 si ndivyo hivyo miaka 18 kwa hiari yake anamwambia mwanaume nakupenda kwa hiari yake nakupenda kweli unanipenda unanipenda mimi unanipenda mimi eh na kwa kijana kana kana jitutumua unanipenda eh nakupenda sana silali sinywi na kupenda sana kwa hiari yake miaka 18 anaamua kuolewa anaamua kufunga ndoa hata anapokwenda kwa 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 kwa, kwa, kwa harusi siku ile ya ndoa eh anamwambia anaambiwa je unampenda huyu mwanaume ndio nampenda ndio nampenda Yaani manake akili timamu. Uhusiano wetu na Mungu lazima uwe na akili timamu. Haleluya. Uhusiano wetu na Yesu lazima uwe na akili timamu. Lakini ndugu zangu wapendwa sasa mapokeo yameingia ndani ya kanisa. Tunabatiza watoto wachanga. Tunabatiza watoto wachanga. Eh? Tunabatiza watoto wachanga. Unajua ni kwa sababu ni mambo ya, ya kiloo na Mungu anatumia hekima kuafikishia watu habari zake njema halazimishi lakini hebu fikiria wewe mwanaume unakwenda kwa katoto kachanga unasema nataka kukuoa katoto kale katabaki kanafanya kanasema kanashangaa unakashika nakupenda sana nakupenda wewe katoto lakini kale katoto hakajui na ndio maana serikali imeweka ubakaji mtu anayebaka mtoto lazima ahukumiwe sheria itamfuata huyo mtu kwa sababu amefanya kitendo ambacho ni hiari ya yule mtoto nje ya hiari yake nje ya hali yake ndivyo hata mambo ya Mungu yalivyo tunapobatiza watoto wachanga ndugu yangu si agizo la Mungu Tunalazimisha watu kuingia na kumwamini Yesu wanyewe pasipo hiari yao. Pasipo hiari yao kwa sababu kila mtu atasimama kwa mguu wake mwenyewe mbele za Mungu. 
atasimama wewe utasimama peke yako sio utasimama utasema baba yangu alinilazimisha mimi niweze kuolewa na mwanaume huyu a a useme mimi mwenyewe nilimpenda mwanaume huyu mimi mwenyewe nilimpenda Yesu huyu na kumfuata haleluya na kumfuata sasa mapokeo ndugu zangu yamepotosha sana neno la Mungu. Watu wanao mngoja Yesu mara ya pili lazima wakwepe mbali mapokeo. Watupilie mbali mapokeo bali wasimame katika neno la Mungu. Wasimame katika maagizo ya Mungu. Wasimame katika amri za Mungu. Wasimame katika Biblia. Haleluya. Wasimame katika Biblia. Hilo ndio jambo kubwa sana. Lakini nataka niwaambie watu wanaojiandaa kumpokea Yesu mara ya pili lazima wawe na akili ya kukwepa madanganyo ya shetani kupitia kujifanya Kristo na miujiza yake Kumbe ndugu zangu tunaishi katika kipindi cha siku za mwisho Shetani ili kudanganya ulimwengu ataleta miujiza Biblia inasema hata moto atafanya hata moto ushuke kutoka mbinguni watu wapate kushangaa itafika mahala hata shetani mwenyewe ataonekana waziwazi akijifanya yeye ni Yesu Kristo shetani huyu mtu hatari sana jamani hatari sana ni kiumbe kiumbe kilicho hasi toka mbinguni kipo duniani kipo sio yeye mwenyewe tu wako na malaika maelfu na maelfu na maelfu kama kama mwanadamu kama mwanadamu angeweza angeweza kuangalia yani mwanadamu mmoja anazungukwa na maelfu ya, wa, ya ya malaika waovu anazungukwa lakini ashukuliwe Mungu wetu ndugu zangu wapendwa nataka niwaambie eh Yesu Kristo ana jeshi kubwa ambao wale wote waliomwamini wala malaika wa ovu hawawezi kusogea karibu nawe. Haleluya. Haleluya. Kumbe ndio ujue hiyo. Kumbe dunia hii shetani anataka kuivuluga na kuipoteza milele. Kuipoteza milele kwa hila zake za ajabu, kwa ujanja wake. Ebu fikiria, Biblia inasema pale bustanini palikuwa eh, eh, alisema al, alikuwepo nyoka ambaye alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni mwelevu sio mchezo maana ni mjanja mjanja mwenye hila mwenye tekniki ana akili kubwa kuliko viumbe vingine sisi usalama wetu ni kwa Yesu haleluya usalama wetu ni kwa Yesu tunakimbilia kwa Yesu sasa Huyo kiumbe ili kuto, kupoteza ulimwengu atafanya ishala na maajabu atashusha moto ili kuhakikisha kwamba watu wanapotea Musa alikwenda alikwenda kwa Falao Alikwenda kwa Falao Falao alimuuliza nitajuaje kama umetumwa na Mungu fanya muujiza akatupa Musa akaonyesha muujiza wake akatupa ile fimbo ikageuka kwa nyoka akasema hii Farao akasema hii mbona hata mimi nina 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 nani nina watu wangu wanaweza kufanya jambo hilo akawaita wachawi kwa sababu wachawi walikuwa ni sehemu ya idara katika taifa la 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 la, 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 la Misri wakaitwa wachawi na waganga na wenye wakasema jamani huyu mwezetu ametupa fimbo hapa alafu e, imegeuka kwa nyoka nyinyi mnasemaje na wenye wasema hii tunaifanya hii tuna uwezo na wenye wakatupa fimbo zikageuka kwa nyoka unaona haya yote yanatuonyesha kwamba kuna miujiza ya shetani na miujiza ya Mungu ya kweli kuna mazingaombo ya shetani hapo Shetani alifanya miujiza pale wakashangaa wakashangaa. Ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho ambazo tunakabiliana nazo. Na sisi tunao mngoja Bwana tunapoishi katika kipindi hiki cha mwisho lazima tuombe akili toka kwa Mungu kujua hila za shetani, kujua mitego ya shetani, kujua miujiza yake ya uongo na hila zake. Tujue 
Lazima tuwe na loo nyingine ya kutufahamisha kwamba huu ni muujiza wa shetani ambao ameuleta kudanganya ulimwengu. Nataka nikwambie muujiza mkubwa ambao shetani ataufanya ni, ku, ni, ku, ni kuatishia watu kwamba yeye ni Yesu na atapita ata kila sehemu kwamba yeye ni Yesu. Lakini hataweza kuigiza kama vile Yesu atakavyokuja hawezi. Ila atababaisha babaisha watu kwamba yeye ni Yesu. Akifanya miujiza, akifanya maajabu. Alafu na mbaya zaidi atawaambia wanadamu wa kazi wa dunia hii, akasema nyinyi mnapata shida ni kwa sababu hamtunzi siku nzuri ya Dominika. Atawaambia watu hivyo hivyo ili ni wape mibaraka mtunze Jumapili mtunze Jumapili atasisitiza sana atasisitiza sana lakini ndugu zangu wapendo utakapotambua hivyo we unayemngoja Yesu utambue kwamba shetani amekuja kwa sula yake na kwa ujanja wake na kwa hila zake wapendwa mnaonisikiliza haya yote eh mnayoyasikia ndivyo itakavyokuwa sisi tunaongoja Bwana tumuombe Mungu atusaidie. Atusaidie sana. Katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 13 hadi 18 ndipo unaangalia Mungu anakupa picha halisi jinsi shetani atakavyofanya mambo yake. Anasema naye afanya ishala kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo 13 Msalaba wa 13 hadi 18 anasema naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele za wanadamu. Ishara kubwa analeta moto. Watu wanashangaa. Unajua sisi wanadamu watu wa ajabu sana Mungu alivyotuumba. Tunashangaa miujiza. Mazingaombwe. Haleluya. Wale maprofesa walikuwa kienda shule za msingi wale ila sekondari niliona hawaendi endi sana. Walikuwa wakienda shule ya msingi, wanafanya miujiza, wanafanya mazingaombwe. Ana anakula karatasi, ana ana anatapika noti. Anatapika noti. Unashangaa kabisa. Anakula kalanga, anataga yai. Hao hao watu wa mazingaombwe hao. Yeye walikuwa watu wa ajabu sana wale. Tulikuwa tunashangaa kweli kweli. Ha! 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 Tunashangaa kweli kweli. Masingaombo ya shetani. Ndugu zangu vini macho. Hata vifanya shetani katika ulimwengu huu hata kushusha moto ukaja kwa ulimwengu huu watu wakashangaa sana. Na yawakosesha. Unajua kwa miujiza hiyo anasema na yawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jelala upanga na yakaishi akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene sanamu ya mnyama inene miujiza hiyo na kuwafanya hao wote wasioisujudi sanamu ya mnyama wauawe manake atawalazimisha watu wamheshimu yule mnyama yani mnyama kumheshimu mnyama maana yake ni utawala ule wa Roma ulioanzisha siku ya Jumapili badala ya siku ya Sabato ya Juma ya ambayo ni siku ya saba ya Juma ambayo ni Jumamosi. Wapendwa tumekuwa na, na mkutano huu kwa muda mrefu sana. Tumeeleza sana ili jambo. Sasa sasa ndugu zangu wapendwa itafika mahala miujiza hii itawekwa kwa makusudi kwamba waheshimu waheshimu maagizo ya mnyama waheshimu maagizo ya utawala ambao ulianzisha siku ya Jumapili ambayo badala ya siku ya saba ya Juma ambayo ni Jumamosi watu watasujudia watasujudia naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa masikini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao unajua hili neno anasema kutiwa chapa kutiwa kutiwa alama au chapa katika mkono au katika kipaji maana yake ni nini 
maana yake mafundisho yote ambayo huyu mnyama ameyatoa Babeli ametoa katika ulimwengu huu ikiwepo na utunzaji wa Jumapili kwamba watu watakao ipokea wataamini hata ukimwambia kwamba bwana sabatu ni siku ya saba ya juma ambayo ni jumamosi Mungu aliweka katika Biblia anakata kata kata anasema wewe hapana nabii wa uongo wewe tena anakugeuzea kibao wewe nabii wa uongo kwa sababu mafundisho hayo yameingia kwenye akili yake kwenye akili yake ile yale mafundisho ya uongo yanapoingia kwenye akili hiyo ndio chapa ya mnyama kwenye ubongo wako kwenye kipaji cha uso kwenye kwenye kipaji cha uso lakini kuna wengine ambao wanasema mm, lakini kweli jamani tunaelewa sabato ya siku ya saba ya juma ni jumamosi tunaelewa lakini nitaachaje madaraka yangu nitaachaje na, na wazifa wangu nitaachaje nitaachaje e, mahali ambapo ninakula na kushiba nitaachaje na anaogopa watu wengine hao ndio wanapokea katika mkono maana yake ni kwamba anaelewa ila kwa sababu ya masumbufu ya dunia hii na kazi za ulimwengu huu basi mkono unasimama badala ya, ya kazi basi masumbufu haya basi bwana potelea mbali anajua anasema basi potelea mbali nitafanyaje ndio maana ya kupokea alama kwenye mkono sasa mpendo unayenisikiliza unayenisikiliza kwa sababu tunajiandaa kumpokea Yesu mara ya pili lazima tujia tuji, tu, tuishi kwa tahadhari kubwa kwa tahadhari kubwa wewe unachotakiwa ili uweze kupokea kutopokea alama ya mnyama ni kukataa sheria ambazo hazijaandikwa katika Biblia yani e, kama Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato basi tunza hiyo kama Mungu amesema usijifanyie sanamu ya kuchonga basi tunza hiyo Mungu anaposema usiue basi hakikisha kwamba unaishi katika maadili yote usizini waheshimu baba yako na mama yako haya yote sheria ya Mungu unaiheshimu We unapokea unapokea muhuri wa Mungu unapokea muhuri wa Mungu haleluya tena kwamba mtu awe yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana ile chapa yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake au hesabu ya jina lake maana hata huyu mnyama atatawala mambo mengi 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 katika ulimwengu huu ili kuwafanya watu wamsujudie yeye wamsujudie yeye Amta, mitanda mtanda wake ni mpana mkubwa sana umeenea kila sehemu na unashabikiwa unashabikiwa sasa ndugu zangu wapendwa mnaonisikiliza kwa sababu mnajiandaa kumpokea Yesu na kwa sababu Yesu yuko karibu basi tuhakikishe kwamba ndugu zangu tunakwepa ishara zote na miujiza yote ambayo adui anaileta ili kuwafanya sisi wanadamu tumsujudie yeye maana yake tufuate sheria zake ambazo hazimo katika Biblia hazimo katika Biblia Mungu anaposema usiwe na miungu mingine shika hiyo we unaye mgoja Yesu Mungu anaposema e, usijifanyie sanamu ya kuchonga basi sasa tangu sasa amua kuepukana na ibada za sanamu zitupilie mbali. Mungu anaposema usilitaje jina bwana Mungu wako bule basi tunza amri hiyo. Mungu anaposema ikumbuke siku ya sabato, siku ya saba ya Juma basi siku ya saba ya Juma ambayo ni Jumamosi itunze hiyo itakuokoa. Haleluya. Haleluya. Wewe ni muamini Yesu. Mungu anaposema waheshimu baba na mama basi uwe katika hilo uheshimu wazazi wako ili usilaumiwe usiibe usizini usiseme uongo usi, 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 usiseme uongo wala usitamani mke wala chochote alicho nacho jirani yako basi tunza amri hizo za Mungu wewe unayemwandaa Yesu anayekuja mara ya pili wewe unayejiandaa kwa ajili ya kumpokea Yesu anayekuja mara ya pili hapo ndipo penye hekima msalaba wa nane. hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni sita. Haleluya. 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 
Unajua hii namba 666 kwa ufupi sana ni alama ambayo inaonyesha eh, utii kwa shetani. Utii kwa shetani na mamlaka zake. Kama tulivyosema shetani alianzisha mfumo wa Babeli ili kuwapotosha wanadamu na ameingia kwenye sheria ya Mungu kwenye amri za Mungu amezitengua amri za Mungu na kuzitupilia mbali sasa kama wewe utakataa sheria za Mungu zilizoandikwa katika kitabu cha kutoka 20 pale msali wa 5 hadi wa 3 hadi wa 17 unapozikataa hizo sheria maana yake unapokea alama ya huyu mnyama unapozikataa lakini Mungu ashukuliwe atatufundisha haleluya kama ujumbe wa malaika watatu unavofanya atatufundisha ili tuweze kufuata ukweli na tupate kuokolewa pale tu tumefundishwa tunakataa ndipo tunapokea alama ya huyo mnyama alama ya huyo mnyama ambao ni 666 na ndugu zangu wapendwa 666 ni utawala halisi wa kidini ambao wenyewe umeshikilia sela hizi za huyu ibilisi. Na umeshikilia kabisa kabisa maagizo yote ambayo Mungu akuyasema yanatoka kwa yule joka. Ikiwepo ni pamoja na kuikataa sabato ya Mungu. Sasa unapoikataa sabato ya Mungu hatari kubwa. We une mgoja Yesu Unaikata, unapokata sabato ya mungu hatari kubwa ya kupokea alama ya huyu mnyama. Alama ya huyu mnyama. Wapendwa tupate kuokolewa. Na ndiyo mana mungu wetu ametuletea bali njema hizi tupate kuokolewa. Mungu anajua hila za shetani. Ndiyo mana natuletea ujumbe huu tupate kuokolewa. Dugu zangu wapendwa tunapoendelea kujifunza hili utaona katika kitabu cha kumbukumbu ya Tolati kumbukumbu ya Tolati e, 13 msali wa kwanza hadi wa tano, pale anasema kukizuka katikati yako nabii au motaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokwambia akisema na tufuate miungu mingine usioijua tuitumikie hiyo Wewe usiasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu. Yaani Mungu wa ajabu sana. Ameacha shetani alete maisha yake, maajabu yake na vitimbi vyake na ashushe moto toka juu mbinguni. Eti Mungu ameacha hiyo, anataka kukuangalia wewe mwanadamu. Je, utakubali kutia amri zake au unafuata maajabu na mazingaombwe na maisha hayo? Na maisha ala hayo. Alafuti na yule nabi, anakuambia, tumuache mungu, tu, amekutolea miujiza, amekutolea ndoto, zote zikatokea, alafu huyo huyo, anasema, tumuache mungu. Tufuate miungu mingine, mungu anasema, you wajaribu. Aone kama njini, muna mfuata yeye kwa kweli. Katika kitabu msali wa tatu, anasema, wewe usiasikize maneno ya nabi yule mwongo, au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa bwana mungu wenu, yuwajaribu, apate kujua kwamba, mwampenda bwana mungu wenu, kwa mioyo yenu yote, na loo zenu zote. Aleluya! Aleluya! Tembeni kwa kumfuata bwana mungu wenu, mcheni na kushika magizo yake, na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushika mana nae. Bwana sifiwe sana. Kume ndugu zangu, tunao mungoja bwana katika kipindi hiki. E, tuwe na taadhali, hatuishi kwa miujiza, hatujizi kwa ishala, hatujishi kwa kuona moto na shuka toka ndio tudamini kwamba huyu ni mungu. Hapana, tunaishi kupitia neno lake mungu. Haleluya. Tunaishi kupitia neno lake mungu. Neno lake mungu diyo lisimame. Lakini tusiishi kwa kuangalia miujiza, tusiishi kwa kuangalia ishala na majabu, bali tuishi kwa kufuata neno la mungu. Bwana sifuwe sana. Bwana sifuwe sana. Mungu atubaliki sana ndugu zangu wapendwa. Atakapo kushawishi kwa siri ndugu yako msali watano. Atakapo kushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mamako, au mwana wako, au binti yako, au muke wakifuani mwako, au lafiki yako alie kama moyo wako. 
akikwambia twende tukaabudu miungu mingine usiyojua wewe wala baba zako anasema kwamba usikubali usikubali kwa sababu Mungu ha, ha, Mungu anatujaribu kwamba je tunaishi kupitia neno lake au la wapendwa mnaoni sikiliza Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana Haya yote ni kwa ajili ya sisi kujiandaa kuja kwa Yesu mara pili. Lazima tuishi kwa kutegemea neno la Mungu, sio ishala wala miujiza. Neno la Mungu ndilo peke yake liweze kusimama. Haleluya. Liweze kusimama. Mtu anaweza kusema anatoa miujiza, anafanya miujiza, anatenda mambo ya ajabu, lakini anakataa sabato ya Mungu. Huyo ni nabii wa uongo wala usimsikilize na miujiza yake yote anayoyafanya hayana maana yametoka kwa yule ibilisi yametoka kwa ibilisi kwa nini ukatae sheria ya Mungu kwa nini ukatae neno la Mungu kwa nini wewe si nabii wa kweli kwa sababu nabii wa kweli lazima kubali kupokea na kunywa neno la Mungu katika moyo wake haleluya haleluya Nabii wa kweli lazima kubali kutunza sabato ya Mungu. Nabii kama Musa alitunza sabato ya Mungu. Manabii wote wakina Samweli walitunza sabato ya Mungu. Manabii wote wakina Yeremia, wakina Isaka, wakina Abakuki, wakina eh, eh, Hosea walitunza sabato ya Mungu. Wewe unayesema nabii, wewe unayesema nafanya miujiza, kwa nini unakataa sabato ya Mungu? Mpendo naye nisikiliza wale wanaomgoja Yesu mara ya pili lazima wasimame katika neno lake Mungu wasimame na kuitetea sheria zake Mungu wainue habari njema za wokovu kwa wanadamu kupitia neno la Mungu peke yake haleluya wangapi wanasema Yesu na kushukulu kunifunulia mambo haya na tangu sasa nimekubali kukufuata we Yesu kupitia neno lako neno lako la kweli miujiza miishala ambazo hazina maana zinazodanganya na mapokeo Yesu naomba nikazitupilie mbali tangu sasa Mungu awabariki Mungu awabariki naomba tusimame tupate kuomba Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru baba kwa lehema zako nyingi tunasema asante kwa kutufunulia mambo makubwa kwa sababu Yesu nakuja na hivyo Mungu wetu utakuja kutuokoa wanadamu. Maandalizi haya baba tunakuomba Mungu wetu utusaidie tusimame kukutazama we Yesu. Mapokeo tunayakataa. Ishara na miujiza ambazo baba haziendani na neno la mu, na neno lako takatifu tunazikataa bali tutasimama katika neno lako na kweli yako na sheria zako na amri zako na sabato yako bwana tunaomba utusaidie kwa hayo katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amina Wito wenye baraka Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea Wito wenye baraka Hiyo ndio tamati ya somo la maandalizi ya kumpokea mfalme wa wafalme ndivyo ambavyo mwinjilisti Andrew Shikwanda amepata kuhitimisha sehemu ya sita Moja hapo ya kitu ambacho tumeambiwa kuepuka ni madanganyo ya shetani Anton No. Ushawahi kuhudhuria ile mazingaombwe ulivyokuwa primary. Amenikumbusha mbali sana. Uh-huh. Kuna Jamali kwaga anakuja shule anaitwa Power Mabula. Uh-huh. Eh, huyu Jamali kwa na uwezo wa kubadilisha mawe yakawa karanga. <laughs> eh, kwa hivyo tulikuwa tunapenda sana eh kwenda kumshuhudia na tulikuwa tunalipa. Karanga mlikula <laughs> <laughs> Power Mabula karanga zake alikuwa anaondoka nazo. <laughs> Kwa hiyo ujue kwamba kumbe hata shetani ana uwezo wa kufanya miujiza lakini ni yupo kinyume na mapenzi ya Mungu. Basi kwa wakati huu ni some jumbe ambazo zimetufikia sehemu siku ya leo. Uh, Samueli Msewa anasema mbarikiwe sana hapo Gilgali. Tunazidi kubarikiwa na maneno mazuri ya Mungu yenye ukweli mtupu. Amina. 
Eliza anasema, jamani mahubiri haya hakika yanatoka kwa Mungu. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Yeye anatokea kiteto. Justin kutoka Mulushaka anasema mwinjilisti abarikiwe na aishi miaka mingi. Amina. Na huyo mwisho Mariam Edward anasema napenda kutuma maombi yangu kwako mtumishi wa Mungu. Uniombeni pate kazi na mume sahihi kutoka kwa Bwana toko pamoja. Amina. <laughs> Naamini na kwamba Mariamu atapata mume aliye bora na atapata kazi pia. Sahihi kabisa. Mm, wakumbushe hawa watu ile na. namba ya simu. Mpenzi mtazamaji tunapotamatisha kipindi chetu nikukumbushe tu waweza kushiriki nasi kupitia namba 0628585097 kupitia namba hiyo kumbuka kuanza na jina kisha mahali unapotoka bila kusahau unaweza ukatupata pia kwa namba hiyo hiyo kwa njia ya WhatsApp lakini nina habari njema pia kwa mtazamaji wetu Ndio uh, vijana wa sekondari walifungua leo kwa wimbo mzuri unaosema neema ya bure Nami nitakuwa ni mchoyo wa fadhila mpenzi mtazamaji kama sitokukumbusha kwamba hii neema inayotolewa Gilgal Mission Schools ndio neema iliyopakia pekee kwa ajili ya mwanao iwe ni mtoto wa awali eh, kizuri pia hapa Maklina tunapokea hata mtoto mwenye miaka mitatu Aha. Naam na tunamlea katika mazingira mazuri kabisa uh, hutoka ujutie lakini kwa upande wa sekondari tuna A level na O level kwa hivyo usisite kuwasiliana nasi Uh, ili mradi hii neema isiishie kwa wengine tu ubaki kuisikia bali iwe ni sehemu ya maisha yako. Maklina kuna la ziada kwa siku ya leo. Ni mkumbushe tu mtazamaji vipindi hivi vinarushwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ni saa moja paka saa mbili usiku. Lakini ukikosa tu haya mahubiri unaweza kututafuta kupitia Star TV. Ukiandika Star TV habari pale YouTube pamoja na Instagram utatupata moja kwa moja. Hatuna la ziada. Kwa sasa hatuna la ziada. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuatia. Asante.